Pontes de Luz. Pontes de Luz reúne mensagens em prosa ou poesia, de conforto e comentários sobre a vida. As comunicações recebidas por Neuza Maria Cerezé, que está aqui do meu lado, destacam a fé e a esperança. E em todas elas mantém-se a grafia das palavras, a pontuação, a construção das frases observadas por seus autores. Está uhum. aqui Neuza Maria, tem o Maria, Neuza, é, é isso? Maria Cerezé. Cerezé, que escreveu Ponte de Luz. Neuza, que experiência foi essa de escrever um livro a essa altura do uhum. campeonato? É isso? Vamos falar é da isso, vida? É, é do campeonato é, mesmo? É, é da vida, transcorrer da vida, né? Entendi. Porque eu sempre fui, assim, bastante interessada nesses assuntos. E eu fui procurar o curso, né? O que falava da parte da, da espiritualidade, Kardec... Chico Xavier, né? Eu sempre tive bastante interesse. Hoje você é uma entender. espírita? A gente pode dizer que você é uma espírita? Sim, eu sou espírita. É isso? Você sempre foi espírita? Eu fui criada na religião católica, né? Mas essa base de fé nós trazemos da infância, né? Pelos nossos avós, nossos pais. E no transcorrer da vida, né? Tantos... Nós sempre nos questionamos, né? Será que é só isso, né? Há algo mais, né? Do que essa vã filosofia nos apresenta ou a vida se mostra é uma curiosidade é. que vai além dos fatos do dia a dia e do Justamente. materialismo, é isso que a gente está falando uhum. são pessoas que estão tem essa coisa, né? cada um acha o seu caminho, a gente não está aqui defendendo um... não, ou o espiritismo não. ou o catolicismo, ou o cristianismo existem caminhos de iluminação você acredita isso? cada um escolhe sim, o seu, acredito, é isso? eu acredito isso, sim, realmente e vai de cada um realmente né, buscar essa fonte divina, essa fonte de luz, né, que é Jesus, que é de, ele que é o, o grande mestre, né, e onde emana toda essa luz e toda a nossa compreensão nos fatos da vida. Né? Agora, e... daí para psicografar existe uma distância tremenda. Sim, né? não, é a gente se, se interessar pela espiritualidade, você que está em casa, seja na sua religião, da forma que você escolheu para você aí, eu sempre acho isso muito importante. Uhum. A gente buscar esse algo a mais, que no final, lá no fundo, é Deus é, e é um Deus só, na é verdade. Agora daí, a, a, por exemplo, as manifestações do, do, do Espiritismo, elas foram muito criticadas durante muito tempo, né? Uma coisa uhum. que surgiu lá no século XIX, eu estou falando porque Sim, também estou estudando, é um assunto que é. me interessa também. Uhum. Hoje você vê ainda um preconceito com relação ao livro espírita, por exemplo, ou existe até um interesse por isso? Olha, infelizmente, nos nossos dias ainda nós deparamos com isso, né? São pessoas que... Eu, eu acredito que todo ser humano deve deixar, assim, dar uma abertura a mais no, no, no conhecimento, né? Porque ficarmos só na, na superfície de tudo eu, não é assim. Então, vale estar estudando, aprendendo mais, nos questionando, né? Como estamos aqui, por que viemos, né? Qual a razão de tudo isso? É, de repente, a nossa vida tomar certos rumos que muitas vezes não compreendemos, né? E muitas aí, vezes muitas não vezes compreendemos, não compreendemos né? é. E, graças a Deus, nos deparamos com, com esse conhecimento, que ainda é bem pouco, né? Uhum. Sentimos que temos que que avançar mais, aprender cada vez mais, né? Porque como o Chico Xavier nos fala, Emmanuel, André Luiz diz que é uma é um é um portal ilimitado tudo hum, isso do hum. conhecimento, né? E, e não existe é até aqui, não é assim. quadros serem pintados mediunicamente, meu queixo uhum, caiu, já né? e eu era muito cético com isso, também eu sou psicólogo, o pessoal sabe, quando eu vi aquelas pessoas pintando, eu falei, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, uhum. né? é, e sem preconceito nenhum, Sim. era uma pintura que eu não entendia nada, era de ponta cabeça, e ele virava aquele quadro, ele virava aquele quadro, e tacava a mão daqui, tacava a mão de é. lá, eu falei, impossível ele saber o que vai sair daí. Em um é. segundo ele virava aquilo de ponta cabeça e era uma obra magnífica, Ai. impressionista, enfim. Aí eu nunca tive o prazer de ver ninguém psicografando, mas para você que psicografa, que você acabou de um livro uhum. todo psicografado, isso acontece em momentos especiais da, 
no seu dia a dia, é no centro espírita, é na sua casa, é no meio da festa, sei lá, como é que acontece isso? Como é que se dá isso? Olha, há alguns momentos assim, geralmente no centro espírita, né, onde eu frequento atualmente, eles nos deram essa, essa abertura, essa oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho também, né, mas em casa acontece também com bastante frequência. Às vezes estou num restaurante e de repente começam a vir os assuntos, as mensagens e eu sempre carrego um bloquinho na bolsa para estar escrevendo. Repare e escreve em eu qualquer momento. Repare e escrevo. Surgiu e são sempre poesias, são assim, fatos maravilhosos, sabe? É muito lindo, muito bonito. São, eu tenho uma equipe de, de poetas também que, que, que somos né, esse instrumento né, para receber essas mensagens, essas palavras maravilhosas. Você já e... teve dúvida da sua capacidade de psicografar, falando assim, não, o que eu estou escrevendo é da minha cabeça, é do meu inconsciente, não, eu não, já vi isso não. em algum lugar, ou você nunca não, teve dúvida? Não, não Você tenho. sabe que isso não é teu, não, não te pertence? Não, não é meu, porque é. justamente às vezes surgem palavras que ó, não são assim... De prática que utilizamos o nosso vocabulário do dia a dia, né? É, normalmente, eu não sei se vão ser em forma de versos, se vai ser um texto, né? Entendi. Eu começo a... É, é. são as primeiras, a primeira frase, daí eles mesmos vão né, se organizando, organizando o texto. Entendi. questionasse realmente, né? Por que está? Por que veio? Por que Deus nos deu, né? A chance de, de, de da vida, né? É, eu acho que só por aí, porque não é à toa que viemos. Algum propósito existe e nós temos que nos sempre estar nos questionando e nos posicionando entre o bem e o mal. É só isso que Jesus fala, né? Uhum. E o livre arbítrio ele concede. Então vai de cada um, né, se achar onde se situa e procurar ir melhorando, né, porque as oportunidades são para todos, que ele, que ele, que ele favorece, que ele agarrar essa oportunidade. doa, né, porque é tá aí, estão aí as graças, as bênçãos. Bom, pessoal, tá aí para vocês, Pontes de Luz, da nossa querida Neuza Maria Cerezer. Eu espero que você aí seja o caminho que você for, que você encontrou, que você queira seguir. O importante, né, Neus, é que o pessoal lá em casa uhum. tenha as suas próprias pontes de luz para percorrerem e achar o que está lá do outro lado, que no fim é um Deus maravilhoso, é. que nos acolhe, que nos ilumina o tempo todo, não é isso? Justamente. Um abraço para o Márcio Martelli, que é editora Obrigada. responsável também. Eu sei do bonito trabalho que o Márcio tem feito aí com os escritores de Jundiaí. Sim. E ele você... mesmo tem obras maravilhosas, né? Que... O próprio Márcio. O próprio Márcio. Isso é uma outra conversa, eu vou chamar o Márcio para a gente conversar também. Obrigado, Neuza. Obrigada, Obrigada querida. Obrigada. Beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Fica aí que eu volto já já com fui para vocês. Tchau.